Uh, good evening. Thank you all for coming. Thank you to Double Change and to the gallery, yeah. and uh, I appreciate your indulgence in listening to me speak and read solely in English. Um, so I'm going to read a few poems that Olivia has translated and uh, maybe one or two others. So. I'm not exactly sure what he's translated, so I'll have to take my cue uh, from him. Why don't you tell me? That's the okay. Um, the whole of it is weed. The whole of it is weed. It's science of speaking about large things in pocket size. You do it by letting likeness creep in. Makes me resemble you and the other way round. And it's goodbye to truth, which feels quiet at first, then implausibly so. How easily we play this squeeze box, step wide and bow to beat the band. So many loves belong to us, our song perilous thrust, a pistol really, handheld, and in consequence, so much easier to aim. L'ensemble en est ailé. L'ensemble en est ailé, cette faculté de parler de grandes choses en forme à poche, tu le fais en laissant la similitude s'insinuer, me fait te ressembler, et le contraire, et c'est l'adieu à la vérité, ce qui est d'abord apaisant, puis si improbablement, la facilité avec laquelle nous jouons de l'accordéon, grand écart et saluons à toute vitesse, de si nombreux amours nous appartiennent, notre chanson est un coup périlleux, un pistolet en fait, au point, et en conséquence, bien plus facile à pointer. Conditional tense. Standing, we was nearly lifelike, even in the close-ups, but how things modify and where the middle goes when the edges fade, well, that's what cowboys call surrounded. Chill sliver of bright excitement, quick swigs, stars on the radio, our body and anchor amid seas. Temps conditionnel. Debout, qu'on était presque comme en vrai, même dans les gros plans, mais comment les choses modifient et où le milieu part quand les bords fondent, mais c'est ce que les cow-boys appellent encerclés. Frais éclats d'une vive excitation, rapide rasade, star à la radio, notre corps ancre dans les mers. Circuit breaks. Humanized by purest antiquity, I'm quite the choked up hoax. My arms incline to climb, so physical to physical lasts long enough to rub within. It's dubious, this creature's stumbling fate. Denial is a prisoner's liar. When you look down from my trusty old ladder, what you see it's really just bait, chest to chest, whenever you're asked to. There are stages on which you can hide. I'm solo, mesmerized, and very discreetly bought. Come on, that skull is perceptibly fake. Rupture circuit. Humanisé par la plus pure antiquité, je suis genre canular obstrué. Mes bras penchant pour grimper, si physique plus physique, durent longtemps assez pour frotter dedans. C'est suspect cette créature et son destin qui bute. Le déni est la lyre du prisonnier. Quand tu regardes du haut de ma bonne vieille échelle, ce que tu vois n'est rien qu'un appât. Cœur contre cœur, à chaque fois qu'on te le demande, il y a des scènes sur lesquelles tu peux te cacher. Je suis en solo, fasciné et très discrètement acheté. Allez 
ce crâne est à l'évidence faux. Provision. Provision. There could be more. A seed, a speck, a mud-colored bone. Could be a conviction, a scheduled stop, a vividly depicted shore against which a ceaseless beating. Don't ask me how much I need, how purposeful I am. Through a window or in the mail, could be an escape, a damp footprint inexplicable on the floor. Sitting up, standing, hand in my own hand, hair on the back of my neck, slightly alert. A bandage, a spoon cool to the touch, the velocity of figure over ground. Swarming fans, their loud, imperative mood, strugglers, climbers, newcomers, each graced by the novelists, telling trait and winning way. There could be more. A confession's calculated arc of descent, a room cleaned, the patient having checked out. Pages learned, ambiguous tints brought into focus, curtains drawn, as if they could conceal the decision made in the near dark, each visible to the other, but not really, not enough. There could be more. Latches heard while lying in bed, a photo of soldiers holding ropes that fills my head, one afternoon riding the train, emptiness as sharply felt as ever. There could be, might be, but you can be sure that less stalks more at every turn. Provision. Il pourrait y en avoir plus. Une graine, une tache, un os couleur boue. Il pourrait y avoir une condamnation, un arrêt prévu, une description haute en couleur d'une côte contre laquelle un incessant battement. Ne me demande pas de combien j'ai besoin, à quel point je suis tenace. À travers un mur ou dans le courrier, pourrait y avoir une échappée, l'empreinte humide d'un pied, sans aucune explication au sol. Me lève, me met debout, main dans ma propre main. Cheveux sur mon cou un peu aux aguets, un bandage, une cuillère froide au toucher. La vélocité de la silhouette contre le sol, rouée de fan, lourdeur de leur humeur impérative. Lutteur, grimpeur novice. Tous embellis par le romancier, la vérité de son trait et son art victorieux. Il pourrait y en avoir plus, le calcul de la trajectoire décroissante d'une confession, une chambre nettoyée, le patient ayant remis ses clés. Pages apprises, teintes ambiguës au premier plan, rideaux tirés comme s'ils pouvaient dissimuler la décision prise dans la presque obscurité, chacun visible pour l'autre, mais pas vraiment. Pas assez. Il pourrait y en avoir plus. Bruit de verrou pendant le repos dans le lit. Une photo de soldat tenant des cordes qui remplit ma tête. Un après-midi, dans le train, le vide ressenti toujours aussi vivement. Il pourrait y avoir, peut-être, mais tu peux être sûr que moins attend plus à chaque tour. Forest <coughs> Far as mine goes, my night watch, night watches me, breezing on a spumy sea of lists. Knotted waves pull taut as dark grows large and takes its place. The boatsman yawns, his plot sketched in leafless scenes. My headache passes overhead, far along and veiled. Thus we grow. Ce qui en est de la mienne. Ma veillée, la nuit me veille, soufflant sur des flots écumeux de liste, vagues noueuses étirées, alors que l'obscurité grossit et prend sa place. Le timonier baille, son plan esquissé en scène sans feuilles. Mon mal de crâne passe au-dessus, au loin, et ainsi voilé, nous rame. Mm -hmm. yeah.
um, One should never explain what a poem is about, but this has something to do with, um, I suppose, the, the quote, uh, great artists borrow, lesser artists steal, which I think I hear attributed to many different people. You wait, what did I say? Great artists? It's the other way around. <laughs> what was it? What did I say? Great, great artists steal, lesser artists borrow. Did I flip that? I'm sorry. And who's, I hear it attributed to Elliot. Yes, I, I can tell you. Okay, could be, then I don't, can't remember. <laughs> what do you think? I think I do. I hear it, yes, okay. What the great ones do. Because I think it's, it's, it's great, great poets steal. That's the, that's the quote. My lovely intricacies dying on a soiled vine. My bleak worm eating away at life. Such vaporous declension from the normative the pivot made, then phrase upon flesh, naked as a chainsaw worrying in God's own sun. I am futile, knowledgeable as every and each. All quicksilver dew on yellowy pad, that's what they call persona. The taste, touch, and temperature, mine from whisker to conundrum seat. Watch me break up couplets with nervy stares, or ease from Nessus, venom to burn away your hurt. I've learned to read the way I write, but here on the darkling plain, flailing at these awful stars, this indeed is no lie. I'm stealing your poem because it's almost nearly entirely mine. Ce que font les grands. Mes jolies subtilités agonisant sur une vigne souillée, mon triste verre rongeant la vie. Quelle déclinaison vaporeuse du normatif. Le pivot fait, alors phrase sur chair, aussi nue qu'une tronçonneuse vrombissant sous le propre soleil de Dieu. Je suis futile, cultivée comme tout un chacun. Toute rosée vif argent sur bloc-notes jaunies, C'est ce qu'ils appellent la personne, le goût, toucher et température, les miens, des favoris au siège de l'énigme. Regardez-moi casser des couplets sous les regards inquiets ou le calme de Nessus. Du venin pour brûler ta douleur, j'ai appris à lire comme j'écris. Mais ici, sur la sombre plaine, flagellant ces affreuses étoiles, ceci n'est vraiment pas un mensonge. Je te vole ton poème parce que c'est presque, quasiment, entièrement le mien. » 